Yo no te tengo miedo, Elena. Y tampoco Mónica. Desde hace mucho tiempo sabemos quién eres. Una amargada que siempre le tuvo envidia a mi mamá por su talento. Y a Mónica por su belleza y su gran carácter envidiosa. ¡Ya no le tengo envidia a nadie! Es con qué estúpida. No, no, sí que va. Por eso te embarazaste de Gerardo, ¿no? Para ver qué se sentía que te quisieran, aunque eso no fuera cierto. Gerardo se enamoró de mí. Desde que nos conocimos, fue tu maldita madre la que quiso quitármelo. Ella y la mosca muerta de Adriana, ¡que te quede claro! Pues digamos que bajarte el galán no es muy difícil, ¿eh, loca? Sobre todo para las que se llaman Mónica. ¿Qué huele, patrona? ¿Todo bien? Sí. Tópale la boca, está mal nacida. Y luego ven que te tengo que dar instrucciones. Chiquita, ahora ya llegó tu pachuco. No, esté para allá. No, como esté para No allá. me toques. No. Sí. no Nada más a quien tenemos aquí. Ay, Dios mío, pero si es Adrianita. ¿Cómo estás? Mira, tanto tiempo sin ver. Me extrañaste. Quiero ver a Elena. Tranquila, la vas a ver. Todo su tiempo, mamacita. La vas a ver hasta que te ardan los ojos. Dale, muévete. Gabriel, ponle esto a tu hermano, por favor. Gabriel, a ver. A ver. Hay que llamarle a una ambulancia. Ay, espera. Cuidado, no te toques. Ay. Ah. Ah. Te dieron un golpe, hijo. Quiero saber si estás bien. ¿Que me caí? Pegaron con esto, Gabriel. Y también estaba este sobre ahí. Si llaman a la policía, matamos a Emiliana. ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío, si mi hermanita se acaba de recuperar? ¿Por qué? Aquí la buscan, patrona. Miren nomás quién está aquí. Déjanos solas, Pachuco. Adriana Aguilar. La más zorra entre las zorras. ¿Creíste que me ibas a derrotar? ¿Qué podías hacer que Gerardo me sacara una confesión delante de tu cámara? ¿Dónde está Emiliana? ¡Las preguntas las hago yo, estúpida! Déjala ir, Elena. Esto es entre tú y yo. Tienes algo de pantalones, Adrianita. Aunque no lo creas, respeto mucho eso. Cualquier idiota mata a alguien inferior. Solo la gente como yo puede matar a alguien de su nivel. existe con Gerardo, pero ni siquiera eso va a impedir que yo me lleve a Emiliana hoy de aquí. <risa> qué inocente y qué optimista eres, mi amor. ¡No, zorrita! Eso nunca va a pasar. Tú vas a estar muerta. Y Emi, prestándole el cuerpo a los hombres donde tú trabajabas. ¡No te atrevas! ¡No te atrevas, Elena! Si te atrevas, tú no sabes de lo que yo soy capaz si tú le llegas a tocar un solo pelo a Emiliana. ¿De colgar muñequitas quemadas para asustarme? No te preocupes. Voy a darte la oportunidad de que te despidas de ella. Y si no es mucho pedir, dale un par de consejos, ¿quieres? Tus secretos para volver a los hombres locos en la cama. Claramente esto no es un secuestro común y corriente. Detrás de esto tiene que estar Elena. Y seguramente fue ella quien llamó a Mónica, por eso salió a la carrera disimulando para que nadie sospeche nada. Pero entonces tenemos que ir a buscarla. ¿Pero a dónde, Camila? ¿Tu tía? ¿De casualidad no sabrás algo? No, Cami. Te juro que esta vez no sé nada. Tú hubieras podido llegar muy lejos. Muy lejos. ¿Qué necesidad tenías de acabar así? Como una asesina buscada por la policía. Haciendo sufrir a una niña que lo único que ha hecho es darte cariño en la vida. Estoy aquí por culpa tuya, desgraciada. Me arrebataste el amor de Gerardo. Él estaría vivo si nunca hubieras aparecido en nuestras vidas. No, no, Elena. 
El amor de un hombre no basta para destruirte la vida de esa manera. ¿Por qué nunca dijiste lo que sentías? ¿Por qué te guardaste tanto odio y lo dejaste crecer de esa manera? ¿Qué demonios estás hablando, estúpida? La única vez que recuerdo que me dijiste que odiabas algo fue ese día que quemaste la muñeca que tu madre te regaló. Elena, ¿qué estás haciendo? Esa muñeca te la regaló tu mami. Desde ese momento empezaste a guardar rencor hacia las personas, hacia tu familia. Fingías dulzura con la gente que detestabas. ¿Por qué, Elena? ¿Por qué aferrarte tanto a tu odio? ¡Ya, ya! ¡Deja tu tonito condescendiente! Tú eso lo supiste leyendo los diarios de Mónica Serrano. Pero el truco ya no funciona conmigo, Adriana. Cálmate, Elena, tranquila. Todavía podemos arreglar esto. Tú ya no, desgraciada. De aquí vas a salir muerta, ¿me oyes? ¡Muerta! Tú tienes la culpa de todo lo que nos ha pasado, tía. Si no hubiera sido tan irresponsable en tu juventud, mi mamá jamás hubiera tenido que hacerse cargo de Elena. Y por lo tanto, no nos hubiera hecho tanto daño. Camila, no seas tan dura con la Elena. ¿Y cómo quieres que me sienta? Con todo lo que le ha pasado a mi hermanita por culpa de ella. Cami, yo no hice nada. Precisamente por eso. No has hecho nada útil desde que llegaste a esta casa. Todas las desgracias ocurrieron porque te quedaste callada. Nunca nos dijiste que Elena había matado. Ni siquiera nos contaste que estaba mintiendo cuando corrió Gabriel de la casa. O cuando metieron a Ricardo a la cárcel. Nunca nos dijiste nada, tía. Camila, Camila. Perdóname. Yo nunca quise hacerles daño. Yo, yo pensé que si decía algo, Elena podía lastimarlas más. Yo me callé por miedo, te lo juro, por miedo, por eso. ¿Y qué ganó yo perdonándote? Si con eso Elena no nos va a regresar a mi hermanita. Elena está loca. Ya sabemos de lo que es capaz. Te juro, tía, que Camila, si algo le pasa a mi Elena, yo no respondo. Tranquila. Tranquila, tenemos que pensar qué vamos a hacer para recuperar a Emiliana. No quiero que la lastimen. Ha sufrido mucho, tengo mucho miedo. He soñado con este momento una y otra vez desde que supe que Gerardo se estaba acostando contigo. Gracias, Elena. Por lo menos esta vez me vas a dar una muerte rápida. ¿Cómo que esta vez? Tú lo sabes, no fijas. Ya antes me asesinaste. Me inyectaste en el cuello. Me confesaste el odio que sentías hacia mí porque no quería seguir siendo nada más mi empleada y la amante de mis maridos. ¿Por qué? Hay muchas razones. La primera es que me estorbas. La segunda. Es que no me vas a quitar otra vez al hombre que quiero. Amenazaste a mis hijas mientras yo agonizaba. Nunca he sido muy maternal. Así que algo más tendré que hacer también para quitarlas el camino. ¡Mis hijas! ¿Cómo te enteraste de eso? No había nadie cuando... ¿Cuándo me mataste? Dilo. Nadie sabía eso. Solo yo y esa perra. ¿No me reconoces? ¿De nunca? ¿De qué estás hablando, estúpida? ¿Por qué me dices así? Así te llamábamos tu tío Julián y yo cuando llegaste a la casa. De nunca. Hasta que tú misma nos pediste que no lo hiciéramos porque no te gustaba mucho. ¿Sí te acuerdas de eso? Elena, mírame, mírame, chiquita. No tengas miedo, no te asustes. ¡No te no, no, no. Dilo. No me digas, perra. Dime mi nombre. Igual ya sabes quién soy yo. Ya lo tienes claro. No. No, 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 no. Puede ser tú. Sí, Elena. Soy yo. Mónica Serrano. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eso es 
imposible! Y ya se murió en mis brazos! ¡Yo la maté! Sí, 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 lo sé. Lo tengo clarísimo. Me mataste a traición. Por la espalda, como todo lo que tú hiciste en la vida. Mordiste y mataste la mano que siempre te alimentó, que siempre procuró lo mejor para ti. Mi sobrina, mi mano derecha, mi amiga. ¿Cómo pudiste, Elena? ¡Que te calles, te digo! No, no me voy a callar, porque regresé, Elena, y vengo a castigarte por todo lo que hiciste. ¡No, no, no! ¡No, eso no puede ser! Ah, no, pero lo es, lo es. Y deja libre a Emiliana, Elena. O mi venganza va a ser mucho peor de lo que te puedes imaginar. Si ya te maté una vez, puedo volver a hacerlo. Tranquila, tranquila. En unos minutos te vas a tratar el corazón. Y no hay nada que, que puedas hacer. Ni nunca. Yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Están en peligro de muerte. A ver si lo entiendes, Jorge. Diego, escúchame. Esperemos un poco. A ver si Elena se pone en contacto conmigo. Yo voy a hacer lo que ella me diga. Estoy dispuesto a pagar una fortuna para salvar a Emiliana y a no, no, es que Elena no quiere dinero. Lo que ella quiere es matarlas. Y si no hacemos algo, lo va a conseguir. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿Qué hacemos? ¿Dónde buscamos? ¿Tú tienes idea de lo inmensa que es esta ciudad? Ya está, ya, ya sé. ¿Dónde? Diego, Diego, ¿qué haces? ¿Dónde vas? Órale, Pachito. ¿Sabes dónde está Emiliana? Vámonos. Vámonos. Llévame, llévame, llévame. ¿Dónde está Emiliana? Eso, eso, Pachito. ¿Qué me inyectaste? El mismo veneno que tú le diste a Emiliana, Elenita. Vas a morir como tú querías que mi hija muriera. Tú no eres ella. Mónica Serrano sería incapaz de matar a nadie. Ni siquiera a mí. Tú mataste a esa Mónica. Tú me enseñaste a odiar, Elena. Estás... Estás loca. Sí. De dolor. De saber cuántas veces me traicionaste. De saber que sedujiste a Julián. Y como no me quiso abandonar a mí, lo maté de un golpe a la cabeza. Él me lo partió. Él me dijo que iba a casarse conmigo. Claro, y tú le creíste. Después de todo lo que hice por ti, te crié como una hija, Elena. Te abrí las puertas de mi casa, de la empresa, de mi familia, de mi corazón. Pero tú nunca me quisiste, ni a mis hijas, porque en tu corazón solamente hay odio. Planeaste mi muerte con sangre fría. Utilizaste a Gerardo para que me enamorara, para que se casara conmigo, para matarme y quedarse con todo. Y ni siquiera eso te bastó, porque también querías matar a mis hijas. Así que ahora te pago con la misma moneda con la que tú me pagaste a mí. 